嘴角泛起的涟漪，像飞舞的花瓣飘落进心底。是这年少如梦的绿，带我穿越长夜的穷极，守望下一秒的黎明，手紧摇曳在时光里风华的脚印，是我奋不顾身为你漫长的旅行。除了和亲，便再无他法了吗？回陛下，如果我们不以和亲避免战争，北周的铁骑很快就会闯入我们大小，甚至是临安。请陛下三思啊！和公主的事情。说，昭和公主不知如何做了一只会飞的鸟，直接从城门飞出宫去了。嗯，一群饭桶。奴才有罪，陛下息怒。奴才这就去派人把公主追回来。且慢，这一次。便随他去吧。清风啊，如今你有兄弟，还未到那山穷水尽之时。勇敢的年轻人，大胆的迈出第一步，身头是一刀，缩头也是一刀。的人啊，诸位，诸位，请听我一言，听我一言啊！我知道我欠大家银子，大家请放心，欠大家的银子我一定会连本带利都还给大家。但实不相瞒，我们木鱼啊已经得到了临安首富赵家的大力支持。这这这这这诸位，请放心，诸位就给我三周的时间。不行不行，哎哎哎，那三天就三天。如果三天以后我再欠哪怕每个人一文钱，你们就把我这宅子拆了卖了，如何？赵家当真愿意为你们还钱？不管真假，就给你们三天的时间。君子一言，驷马难追。诸位，听好吧啊！啊
，都去回吧，都去回吧啊！三天，坐三天，好，三天，三天，三天，三天，三天。罗毅，你又胡说！哎呦，我的祖宗！而且我们根本就没与赵家有任何联系，你这诓骗众人，此举实在不妥。我要不这么说，咱俩连门都出不去，上哪儿找银子去啊？哎，走吧，去哪儿？找银子去啊！小姐，您要是想赌钱，我陪你在家耍耍就行了，干嘛要来这种地方？我之前从太庙回去的路上，就被这座赌房的外观所吸引，当时就觉得特别，回去越想越有趣。这会儿见到里面，才觉得这位都料匠简直是才华横溢。合着您出来就是为了看一眼这赌房的设计？我看不都是些砖瓦堆砌，加上木头。这可不简单，你快看，这赌房四个方位，都有天设不同的这个镂空板门，这既解决了内部空气的流通问题，又将这混乱的大厅分割成了四个井然有序的区域，而且每个门上都有不同的花朵。哎，你看那朵梅花，上面如果我没看错的话，每一朵花上都由十八件形态各异的花瓣组成。简直是和缝严密，极其精巧，焕然一体。这样的手法，我只在那个营造残本里面读到过。今天总算是开了眼了。这不仅是营造的技术，这简直还是营造的艺术啊！不太懂，不过看着确实挺好看的。不懂就不必如此好为人师。你说我好为人师？那你告诉我。我刚刚说的每一句话，你都听懂了吗？这千金房的设计，既浮华又粗暴，充满了恶趣味与小聪明，没有任何美感可言，也能被你夸得天花乱坠，真是佩服。小姐，别生气。<笑>好，那你告诉我，你是谁？你懂建筑吗？你懂房屋结构吗？你懂整体设计和分体设计吗？那你懂这些编排布局的精妙之处吗？才疏学浅之，最喜欢发表谬误，引人笑话，结果往往是见识短浅。便是如此糟糕的设计，也能视若珍宝。况且，即便我不懂建筑，作为一个路人，也有发表评论的自由。这千金房的设计，在我眼里就是一文不值。什么？你再说一遍。就该拆掉。我看你才该被拆掉，小姐，别跟这个疯子一般见识。哎，你给我回来！你回来！小姐，你有本事也建一个千金房出来！我看你连毛刺都建不出来。冷静，冷静，冷静！这种人不值得你生气。真的太快了吧！花木嘞，你们看一下，好看的。哎，你怎么出来了？里面太吵了。你怎么样？你这最后一季，便是这千金房的尾款。那不能。我就顺道来看看，这点围观，罗毅还不稀罕呢。走，我带你去找大的。走。哎，杨晓，杨晓，给我拿杨晓，抓紧时间啊！杨晓，买定离手。哎呀，杨大爷，开了啊！哎，等等，您会玩吗？不会啊。不过呢，我读过一本书，有个赌怪塔，是从二十两赢到三千七百两，玩的就是这个赌大小，里面还分享一些技巧。我觉得有趣，所以学了学。我们一起看看。你我哎，先别急嘛，这不就来了？好，买定离手了啊！这大手笔。一二三，小。哎呦，太棒了，小姐，这就是天赋吧？姑娘好手气。承让承让。压大压小，快压住吧。小姐，大压小。买定离手，买定离手。来了，来了，压小。准备开，上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上我们这个银子啊，可以如数奉还。不过，我想请教一个问题：你们这间赌房
，到底是出自哪位毒料匠之手？这位赵小姐并非玩票，而是一位成功的投资者。眼下我们的木与工匠队凋零至此，全无希望。恐怕你再怎么忽悠，他也不会轻易投资。所以嘛，我才找你跟我一起来嘛。我们两个强强联手，双剑合璧，珠联璧合，绝对拿下。手可以放下了吧？哎，这是什么情况？还钱？木鱼？小姐，李清风就住这儿啊？有人吗？请问有人吗？别喊了，别喊了，人没人。敢问阁下是？我是这木鱼宴的债主，我看你们也是吧。债主李清风和罗叶他们说是去赵府那儿拿钱，他们欠了很多银子吗？光是债主三十位，你自己算算。哎呀，赵家怎么可能会给他们扛这么大的烂摊呢？反正我今天在这儿守着，如果有钱嘛，就第一个给我；如果没钱，那我就拆了他这木雨院。哎，等会儿，等会儿，先消消气啊！这木雨院欠你的银子，我来还。你你们什么人啊？我是李清风的徒弟。哎呦，老婆，您都这把年纪了，还有心做生意啊？做生意，我是来找媳妇儿的。媳妇儿？啊，谁呀、啊？自然是赵小姐了。今日是她每月抛绣球的日子，这你都不知道，你跑这儿来凑什么热闹？哦，我想起来了，这赵家是为这赵小姐的婚事啊犯了不少愁，后来决定抛绣球则婿。这从去年年初到现在，怎么着也有十几次了吧？是有十几次了。还有传闻说，赵小姐眼光极高，每个接到绣球的人都还得经过其他考验，才能真正成为赵家的乘龙快婿、嗯。这赵家也是大户人家，没想到做事如此荒唐。我们改日再来吧，走吧。哎，再等等，再等等。他们排他们的队，抢他们的绣球，我们俩谈我们的生意，我一共就争取了三天时间。是过一天少一天的，今天无论如何，我们都得见着这赵小姐。再等等啊，再等等。哎，等一下，等一下。都放好了啊。等一下。哎，请问，这里是那个连首富的赵府吗？嗯。你是来干什么的呀？小女子是来找一位叫李清风的人，他是来找赵小姐商议资助的。我们啊是一起的，李清风。嗯，你该不会是李清风的夫人吧？我我怎么可能啊？我不是他的夫人。哦，那就好，要不然这要出了事儿啊！这你还没告诉我他在不在此处呢？这不前脚刚进去吗？哦，你说的这个李清风啊，不是来寻求我们家小姐资助的，而是啊，来参与抢绣球一事的。抢绣球，抢绣球。好了好了，二位请回吧。嗯。招亲，嗯，小姐，如今木鱼院落魄倒闭，宫心无力维系，李都亮哪还有心思来招亲啊？我知道了，这李清风前辈定是为了挽回木鱼现在的颓势，所以才来这里放手一搏。若是拿到了赵府千金的绣球，那木鱼便可以起死回生了。这么说，木鱼还没得到赵家的资助，实在是太心酸了。这李清风前辈如此高龄，还要为了银子来抢绣球，即便是抢到了绣球，那也就是赘婿。如此人才，还要为了现实所困。小洛，我一定要帮帮李清风前辈。那小姐想怎么帮？边走边想，小姐，想到办法了吗？没有。我们为什么不能在外面等他呢？这李清风前辈要是拿到了绣球，那就晚了。保险起见，我必须得先见到李清风前辈。嗯。嗯。小姐，这可不能翻墙啊！又不是你翻。那如果有意外，您可得赶紧出来。放心好了，你就在此等我。嗯。赵小姐到。哎呀，我这
。哎，听闻这赵家小姐啊，虽然刁蛮任性了些，但这长相却是一等一的俊俏。你若不去，我可去试试了啊！那祝你好运吧。周管家，远处那人，你可识得？啊，韦小姐，此人李清风，十九岁，临安人，此前并未认得。算能见赵小姐一面了。这个周管家把人带到哪儿去了？怎么到现在还不见人来？我自己都不急，爹急什么呀？哎呀，我的宝贝女儿啊，爹爹能不急吗？你今年已经十九岁了。要是二十岁还待在家里没有嫁出去，那势必招来好事之人的闲言碎语。爹爹我，就是不想让你受到那份委屈。此事全凭父亲和哥哥们做主，无论是绣球选人，还是介绍熟人，我都没有问题。只不过得我喜欢才行。老爷，老爷。老爷，讲，人已经在门外边了。哦，快快，请他进来呀！快快快！嗯嗯，宁儿，莫出声啊。李公子，请入厅吧。周公子是一流人才啊！是。还不错啊。李人李清风，拜见赵老爷和诸位公子。哎，这、这、这、这、这、这怎么回事？公子还是安心喝茶，不会有任何事情发生的。你们这是要对付我兄弟啊？小人不知。罗公子，这是什么意思？你只要把你知道的都告诉我，这银子啊，便是你的。这银子，公子还是自己留着吧。哎，兄弟，可识得此券？一春院甲子号通行券。只有凭着此券，才有机会与甲子号的姑娘一度良宵。这可是。有价无市的东西啊！哎，这其实是我家老爷对你兄弟的一种考验。
知道这东西是什么吗？知道，知道。那我就实话实说，抛绣球选婿，只是我女儿的主意。老夫我一直不赞同，所以我要求你必须放弃我女儿，然后你眼前的这些金子就都是你的了。但这种考验。但凡有点脑子，全都能想得通啊！当然不止如此啊！这只是第一步。今日终于得偿所愿，小生绝不会放弃。即便冒着万死之难，也要为心爱之人付出全部，甚至是性命。闻听李公子一席话，让老夫真是万分感动啊！快快请起，快快请起，李公子，请。捉拿犯人赵显，凡赵家亲属，一律押入大牢。不，我不是赵家人，我不是。你怎么能这么说呀？我和赵家并无半点关系，请大人明察。<笑>大人，明察吧。<笑>连环计，一环扣着一环，环环相扣，着实让人有些想不到啊！但是你们家老爷就不怕经过考验的人把这事说出去啊？虚伪怕死，还被耍了？你好意思说，别人也不好意思听啊！哦，再说落水拽的，图个心理平衡不是？啊、你们家赵老爷还真是把人心把控的绝了。<笑>你们家女婿。不好当啊，所以公子就在这喝口茶，没准李公子一会儿就出来了你没事吧？你是我，哎，今日咱赵府不是抢绣球吗？我陪我哥来的，然后刚刚迷了路，经过这里听到有哭声，便下来看看。原来如此。嗯，那还请姑娘帮我指条路，抢绣球的地方在哪里啊？我要去找我哥。外面的喧闹声已经结束了，想必绣球也出了结果。我想令兄应该已经离府了。结束了。那赵小姐的夫婿找到了，嗯，哎，姑娘，你别哭了，你有什么委屈可以跟我说。姐姐，你有所不知，赵府每次选婿选出之人，都要经过老爷的重重考验，而这最后一关，便是在这间房中了。这间房？哦，你便是赵小姐？我不是小姐。但是我却要装作小姐的样子。嗯，我明白了，这最后一关，便是美人关。你装作赵小姐，待于闺中；若这绣球选中之人色迷心窍，那便考验失败。那他若是正人君子，就可以见到真正的赵小姐。正是，只是我听闻做过此事的姐姐们说，每每进入这房间之人。都是些道貌岸然之徒，便没有正人君子。或许进入房中还能有所收敛，只是老爷要求我们，要求我们做一些非分之举。这老爷不是想害了你吗？不是的，老爷和小姐与我有恩，平日里他们待我也是极好，只是此事被姐姐们说的太过可怕，所以我才
，我在。啊，好了好了，不想了不想了。像你这样的黄花丫头，自然是贞洁如命。若是登徒子，哪怕碰你一下都痛不欲生。让我想想办法。嗯，要不然这样，我替你完成这个考验，可以吗？那怎么行？这不行。放心。嗯，若是李清风老前辈，那便是得来全不费工夫。可若真是个登徒子，哼！别以为我看不出你的想法和心思，你想怎样，我清楚得很。我实话告诉你，绣球选婿只是我宁儿的主意，我从来没有认可。所以今天，你要在我的面前放弃娶我女儿的想法，那么这箱金子可就是你的了。倘若你再有什么非分之想，我看话不要说得太清楚，你自己选吧。小生放弃。啊，你倒是很痛快，张口就是放弃。这箱金子我也不要，小生只求与赵小姐一见。你，李公子，你是没听懂我的话呢，你还是装作听不懂我的话呢？李公子，你既愿放弃，可为何又执意要见宁儿一面？哼！此次登门，实为与赵小姐寻求商业合作，不料我于今日偶得绣球，惶恐之余，特来言明，归还绣球，若有得罪之处，还望海涵。你，你。巡检司捉拿罪犯赵显，反抗者格杀勿论。哎哎哎，错了错了，等等等等等等，刀先放下。啊，巡检大人，确实错了。刚、嗯、才不是说，这是岳母和我们开始的判断，有误啊。所以巡检大人，今天让你和众位兄弟白跑一趟，明日最先龙我设宴。请巡检大人和众兄弟一表谢意。哎，出来了，出来了！啊，这么快就出来了？这这李公子还真通过考验了。哎呀，我就说，就你们这种考验啊，对我兄弟来说根本就不算什么。就算通过了这道双重考验，还有一道终极考验在等着他呢。李公子仍旧是悬呢。冻着我，李公子，你你怎么搞的你？啊啊啊！小姐，你没事吧？啊，嗯，没事没事。你，周管家，在下此番前来，只为见赵小姐一面。贵府的考验真的没有必要再继续了。呃，行
，那你随我去见老爷吧。姐姐，你没事吧？没事儿，放心吧，他们都没认出我来。啊，怎么还不出来啊？小姐，你怎么从这儿出来了？哎呀，出来当然是走正门了，走吧。去哪儿？沐雨院。对了，您见到李清风前辈了吗？哎，路上说。跟你说啊，我刚刚啊，英雄救美了啊！老爷，别说了，下去吧。是。李公子，你是说来找我家宁儿谈生意的？但你为何以这种方式入府？而且你碰巧还得了绣球。此事说来话长，绣球。确实也是偶然得知，可你已经得了。即便你得了绣球，仍无想法。仍无。好，那你跟我家宁儿谈什么生意？我与朋友合伙开了一个工匠队，由于经营不善，眼下资金匮乏，想来找赵小姐投资。缺银子。正是。哼，那我刚才让你拿这箱金子走人，你为什么不要？金子是金子。银子是银子，说人话，不要拐弯抹角。金子，是赵老爷的金子。可我刚才跟你说了，只要你放弃绣球，这箱金子就是你的。你也跟我说了，本不想娶我家女儿，你完全可以拿着这箱金子走人。可你为什么非要见我家女儿？难不成是这箱金子还不够你所需的数目？我说的也很清楚。我无意取令千金，我只想与朋友见一下赵小姐，商讨投资之事宜。哼，在下恳请见赵小姐一面。走吧，再不走，我们家二哥就要出手了。滚，滚，走，快滚，滚。等一下。宁儿。你怎么出来了？李公子想见一见我，我便也想瞧一眼李公子。见过赵小姐，若有失礼之处，还请见谅。李公子，我好看吗？女儿想再问李公子几个问题。哦，是。你是木匠，准确来说，是个都料匠。你还有个工匠队，与朋友合伙，我负责营造事宜，拿四成利润。既然你已经见过我了，我若再给你一次机会，你还会归还绣球吗？会。想都不想就这么嫌弃我？赵小姐误会了。你我素不相识，何来嫌弃？林某只是认为，婚姻应该以情为基石，友情可成为恋人，恋人自由成婚，方为良缘。这也是林某的坚持与理解，这也是归还绣球的原因。还请赵小姐见谅。即便三百两黄金放在你面前，你也坚持。李清风，就是你了，我要嫁给你。胡闹！赵小姐。我想刚刚我已经说得很清楚，我知道，可是我不管，我就是要嫁给你。我不娶。我哪一点配不上你？与此无关。你不娶我，就别想让我投资你。告辞。李清风，你给我站住！哎哎，怎么样？哎，怎么样？此路不通。走吧，李清风。哎呦，如此沉鱼落雁、闭月羞花、倾国倾城之貌，想必您一定是赵家小姐。在下罗，没你的事儿。赵小姐，你还有何事
。程小姐，我喜欢你。我们初次见面谈何？我才不管见过几次，总之便是对你动了心。我只希望你能给我时间，我会带你认识一个完整的赵一鸣，给你喜欢上我的机会，如何？哎呀，呃，呃，哈哈，既然。大家都是朋友了，那赵小姐可否考虑投资我们？好。李清风前辈，李清风前辈，哇，天哪！还没回来，要不我们再等等吧。公主，你现在不是说了要叫我小姐吗？小姐，嗯，这里都料房子盖得再好，也只是一个小小的都料匠。您这千金之躯，一路寻来已是自降身份，现在还要在这儿等他，不合适吧？我告诉你啊，我这次出宫是要来参加这个工匠队的，所以啊，我在这里等也不会不合适啊。难道？你这次出宫就做的这个打算、啊，小洛，你是知道的，我最喜欢建筑。我最大的梦想就是自己设计，然后从图纸开始，一步一步的把这些房子盖出来，然后真的有人能住进去。如果我不出宫的话，这一切都是空谈。还有，最近皇帝哥哥不知道为什么。总是给我设什么琴棋书画课，赵姑姑、李姑姑，天哪，这一天天搞得我又辛苦又痛苦的。你，难道忍心看着我每天以泪洗面吗？不忍心。就知道你最好啦。要不，闲着也是闲着，我们去转转。好好。反正你也要加入这个工匠队，提前看一看，不妨事的。嗯。哎呀，看看这繁华的都城，终究是热血难凉啊！哎，我，哎，咱一会儿就先把贱人的钱都还上，然后回去好好规整规整。这段时间真是被祸害的够呛。这事儿你去办吧，一会儿我独自先回。一来大家对我有怨。钱还了就行。二来，我方才想起来，我走的时候没锁门。财木与院有什么值得偷的？木与阁也没有上锁。哟，那你得赶紧回去，那里都是你的宝贝。快去快去快去快去！哎，你小心点碰，轻拿轻放。嗯。前辈竟然真的做出了墓渊，墓渊，就是这只木鸟吗？难道它还真能飞不成？按这个图纸所示，真的可以浮在半空中。小姐，要不我们试一试？可是清风老前辈不在。可是小洛还从未看到过木鸟能飞，嗯，试试吧，反正在这屋内应该也不会出什么问题。
清风也伴过他，落款郎月一定凝霜。下一曲风月儿子悄悄珍藏。一盏微醺曲所香，为国之兴亡。莫惆怅，莫感伤，青丝去。其实只愿为一人褪下锋芒，千回百转守护笑容，如月明朗。一盏微醺之所向，为国之兴亡。莫惆怅，莫感伤。其实只愿为一人褪下锋芒，千回百转守护笑。